Fíjense que hemos estado platicando en las últimas ocasiones con Vicenta Haddad, que es psicóloga especialista en educación sexual, eh, sobre eh, la educación la que se había dado, la que se está dando, y hoy vamos a hablar de la que se debería de dar. Sin embargo, como son eh, temas sexuales y algunos dibujos explícitos, aunque son dibujos como muy infantiles, le decimos, eh, si le interesa, saque a los niños de la habitación para que pueda poner atención en esta nueva educación. Bienvenida, Vicenta. Muchas gracias. Les agradezco, como siempre, toda esta atención. Ah, al contrario. Entonces, a ver, ya vimos que algunos eh, libros de texto, bueno, más bien que algunos libros hablan de sexualidad dirigida especialmente a niños o adolescentes, uh -huh. eh, que nuestros libros de texto les hace falta mucho para llevar una información que sea correcta y que sea incluyente también. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿cuál sería la...? La ideal, digamos. Claro, bueno, yo he llevado a cabo desde hace muchos años una investigación que ya ahorita la tengo este, suspendida desde hace varios años, pero que me dio mucho la pauta de qué es lo que verdaderamente saben nuestros niños y niñas y adolescentes. Esta investigación la empecé hace 30 años y la apliqué 18 años. De pronto la vuelvo a sacar y refresco algunas cosas, pero los dibujos que vamos a ver a mí me dan mucho la idea de que la información que estamos manejando en la actualidad en, en México le está quedando a deber muchísimo a nuestros jóvenes porque ya desde hace 30, 25, 20 años los jóvenes nos estaban contando historias de educación sexual que los papás no tenían la menor idea y los dibujos que vamos a ver enseguida hablan precisamente de qué era lo que querían dibujar los niños y adolescentes y yo mandé a hacer series de dibujos con esas imágenes. Por ejemplo, decían, ¿puedo dibujar a una mujer embarazada? Sí, lo que tú quieras. ¿Puedo dibujar una pareja teniendo sexo? Lo que tú quieras. Porque el mensaje era tener precisamente este, imágenes de sexualidad. Correcto. Eh, vamos con la primera imagen y nos vas contando, claro ¿vale? Que sí. Viene de ahí. Bueno, el tema de autoexploración, autoerotismo o masturbación, eh, yo les decía, puedes dibujarlo como tú quieras y me escribes una eh, historia al revés, al reverso. Y me decían, es un chavo que está sintiendo rico porque se le está jalando. ¿no? Okay. Y entonces, eso no ha variado, los chicos siguen explorándose, sean hombres, sean mujeres, incluso adultos, y entonces la, la regla es, en tu cuarto, con tus manos limpias, en un lugar cerrado, como está la puerta, y de pronto veías que la puerta la ponían súper oscura, como de, la tengo súper cerrada, no entra nadie porque me estoy explorando. ¿no? Okay. Oye, buenísimo, a ver, ¿qué hacer cuando como mamá o como papá o tía eh, o cuidadora... Eh, ¿Ves al niño o a la niña, chico, cuatro, cinco años, que se andan jurgoneando, que, eh, ahí a la mitad de la sala? ¿Qué le dirías correctamente? Bueno, número uno, el, los niños y niñas aprenden a la segunda o tercera ocasión que eso es en su cuarto, manos limpias, a solas, y nadie te tiene que ver mientras haces esto, y a partir de los seis, ocho años de edad, tú tampoco puedes permitir que alguien, este, que hacerlo delante de un menor porque esto está considerado una forma de abuso sexual. Pero, pero, ¿cómo le dirías así de, a ver, mijito, o a ver, mijita, con qué palabras exactas? Sí, sí, por ejemplo, le podríamos decir, ¿qué estás haciendo? Este, Es que me pica. A ver, ¿te pica o sientes rico? Porque si lo que está pasando es que sientes rico, tienes todo el derecho a hacerlo en un espacio de intimidad y con tales reglas. Pero si tienes comezón, hay que ver, si es que no te estás lavando bien tu pene o tu vulva o por qué está sucediendo. ¿no? Okay. Ahora, Vicenta, eh, estás diciendo en, de un panorama pues muy sencillo de decirlo, tal vez para ti que eres una experta, pero ¿cómo lo dice una madre cuando de una u otra manera hay un background familiar, hay un background este, o un trasfondo religioso donde en la religión se nos prohíbe hacer eso, eh, tanto hombres para mujeres? ¿Cómo poder entrar a ese acercamiento y decirle qué es lo que haces? Así. Y no entrar a regaño. Claro. Bueno, sí, ahí nos tenemos que preparar mucho los adultos en el sentido del de hecho de que hayamos crecido con un mensaje diferente no significa que yo voy a trasladar esta misma represión a las siguientes generaciones, porque entonces, ¿dónde está nuestro crecimiento? Aquí me parece muy importante que mamás, papás, maestros se documenten de que la autoexploración permite el autoconocimiento 
permite el descubrimiento del placer y el displacer. O sea, que no está mal que los niños lo hagan, nada no. más nosotros les tenemos que enseñar que eso se hace en la intimidad, ellos Así solitos. Sí. Okay. Y además que descubran si, qué les gusta, porque de pronto ven un programa o, o escuchan en la radio y dicen, los hombres para sentir ricos sienten de tal manera. Y va a haber hombres que no lo sienten claro. de esa manera. Por ejemplo, claro. hay mucho la idea de que a los hombres les gusta que les estimulen los testículos. No a todos. O a todas las mujeres les gusta que les besen los pezones. No es cierto, no a todas. O tan sencillo como hay personas que les gusta que le muerdan la oreja. Y hay personas que no lo toleran. Claro. Así es. Podemos ver la siguiente imagen. Bien. Bien, a mí esta me encanta porque eh, mandé a hacer como de que están en una exposición, porque eso era mucho de lo que salía. De pronto, no sé hacer los pechos, es que quiero hacer con pechos grandes o pechos chicos. Y entonces hice una imagen de diversidad de pechos y entonces salen estereotipos como de, es que es una exposición de pintura donde vemos que hay una mujer muy sexy. ¿Cuál creen ustedes que sea la mujer sexy según los niños y niñas? Eh, la de los lentes. La, ajá, la de los pechos grandes, voluminosos, y ese es un estereotipo. No quiere decir que todas las mujeres para ser sexys tengan que estar de claro. esa manera. Claro. O de pronto hablaban de la envidia y decían, y entonces como esa es la más sexy, eh, la que está con sobrepeso hacia el frente, ella le tiene envidia a las demás porque están delgadas. <risa> okay, ¿no? qué interesante. Y, y entonces hasta se aleja de ellas porque le, este, le caen mal. Y entonces salen cosas que tienen que ver con el vínculo afectivo entre los seres humanos. Uh -huh. Sí, entonces eso había que... Y lo aprendido en su casa. Y lo aprendido en su casa. O como me dijo un chico hace muchos años cuando les dije, ¿para qué creen? que tenemos pechos las mujeres y el chico dijo para operárselos <risa> o sea estamos hablando de que entonces eh, eh, se nos va de las manos conocer muchas de las cosas de la función del cuerpo por irnos a otra parte estética no correcto la que sigue por favor bueno, esta me encanta porque de pronto querían dibujar amigas o tres amigos o dos amigos bañándose juntos y entonces eh, era eh, eh, colorear y ver qué es lo que les significa. En la gran mayoría de los casos, si son chicas que, que dibujaban el de varones, el dibujo de varones decían que eran chavos saliendo del fútbol o eran hermanitos o primos. Okay. Si son varones, cuando veían esta imagen decían es que son chavas que les gusta verse desnudas porque se excitan y quieren tener sexo entre ellas. Órale, eso wow. decían los hombres. Ajá. Y eso estamos hablando de hace muchísimos años que hice la investigación. Okay. Y estamos hablando de que veían ya muchísima pornografía, porque de las cosas que más vemos en pornografía es precisamente los tríos, el sexo en grupo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que por lo general hay, eh, es un hombre con varias mujeres, ¿no? En la, en la pornografía general, general, ¿no? Uh -huh. Así es, pero pues también hay mucha pornografía de homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres, y los chavos se exploran, y eso que estamos hablando de que no había el internet con tanto acceso cuando yo hice la investigación. Yo, yo creo que actualmente todo aquel niño y joven que tenga acceso a internet ya vio lo que nosotros ni nos imaginamos. Vamos con la siguiente imagen. Bien, esta precisamente como querían dibujar parejas haciendo el sexo, como decían muchos en esa época, entonces hice la de la posición con el hombre encima y la posición con la mujer encima. Cuando la mujer está encima, tienden a decir, es que la, este, la mujer no debe de estar encima, la mujer siempre debe de ir abajo. Oh. Eso habla de cómo están los prejuicios en toda esta parte de que el hombre es el que tenía que tener el control. Hoy en día ese dibujo seguramente ya no cuestionarían quién va arriba, quién va abajo, claro. porque los chavos y chavas al ver tanta cosa en internet se han dado cuenta que no importa quién tenga el control, que finalmente los dos tienen que moverse en todos los sentidos, sí, emocional, físicamente. Y es ¿no? que también antes había como una percepción de que la mujer tenía que... Eh, pues no hacer nada realmente, ¿no? Uh -huh. Pues porque si eras una señorita decente o una mujer decente, pues no tenías que hacer nada, supuestamente. Claro, ¿no? y que se les olvida que la fantasía sexual en el ser humano, hombre o mujer, da la oportunidad a que eh, uno se exprese de la manera que a uno le guste sin pensar en que podría ser que lo está aprendiendo de alguna otra manera, ¿no? Fíjate, Vicenta, que cuando vemos imágenes como las que, eh, como esta y como las que hemos visto, más allá de lo de poder saber lo que los niños en ese momento saben o tienen el conocimiento, 
nos damos cuenta de los perjuicios que hay en casa, más bien. Sí, claro que sí. Aquí tenemos que son unos novios. Son unos novios y entonces de pronto, como siempre hago esta diferenciación en qué es un abuso sexual y qué es una eh, relación de intimidad con, consensuada, y entonces de pronto había quien decía, es que se están enamorando o es que a Pablo no le permiten que vea a Claudia porque no le gusta que es esa muchacha para la familia. Y como tú dices, Paco, claro. salen los estereotipos, ¿no? Para eso es importante que estemos revisando en casa todos estos mensajes. Uh -huh. Y a este ver. es el del abuso sexual. Yo lo hice pensando en el abuso sexual, pero la gran mayoría de los chicos y chicas escribían historias diciendo, es un papá que está enseñando a, a, <risa> sí, a, a sí. montar bicicleta a su hijo. Incluso mencionaban muy frecuentemente, le acaban de quitar las rueditas porque ya se va a soltar solito en la bicicleta. Okay, okay. Y algunos chavitos y chavitas me tocaron que rayoneaban la figura del hombre o las manos donde está tomando al niño como esta parte de eso no debe de ser. Okay. Y entonces en otras historias llegaban a contar de cuestiones de secuestro. Lo de secuestro que hoy en día es de tanto cuidado en nuestro país, tiene por lo menos 15 años que yo escuchaba las historias de los chicos hablando de que los querían secuestrar, les querían quitar los órganos y una serie de agresiones que hoy en día están todavía muchísimo okay. más graves. Eh, a ver, yo creo que a todos nos, nos enseñaron con el tema de cuidado por los robachicos, ¿no? Sí. O sea, por lo menos cuando yo era niña el tema era, y no te sueltes nunca porque hay muchos robachicos. Sí, así Y te es. van a llevar a pedir limosna. O sea, entonces ya de entrada tú sabías que no, te, no debías de acercarte ni dejar que se te acercara nadie que no fuera conocido, ¿no? Así es, pero era como eh, Santa Claus, no los veíamos nunca. Uh -huh. Aquí lo, el problema grave es que tú prendes la televisión y ves cómo fue eh, a través de las cámaras del G5, qué fue lo que pasó, quién llevaba la maleta, sí. dónde arrojaron el cuerpo de no sé quién, y entonces los niños y niñas están viendo... Toda una secuencia como nosotros vemos una película sí. y esto me parece gravísimo y hay que alertar a nuestros chicos de lo que es trata de personas, que es un tema que en mis cursos yo lo tengo incluido. ¿eh? Pues nos encanta que vengas y que nos des estas eh, pequeñas lecciones eh, para, para, que, para que nuestros hijos crezcan más sanos. Pa y para que a nosotros se nos quite un poco también la preocupación, si los niños ya saben, ¿no? Sí. A nosotros nos tiene que bajar el nivel de estrés también. Claro. Y también conocer lo que está pasando con nuestros hijos o cómo, o cómo están percibiendo ellos el mundo exterior. Exacto. Así es. Vicenta, gracias. Gracias a ustedes. Es Vicenta Hernández Haddad.